Hello students, this is Pritesh Mishra from Cash 45 Science Academy. I welcome all of you to our channel. Now on your screen you can see fundamentals of biology. So this video is especially for students who have decided to enter science after grade 10 and especially for those students who have opted for biology, who have love for biology. So first things first. So let me discuss why we, this video is very important for you if you are going to be a bio student. Reason number one, student, reason number one, your SSE or your class 10, I should say, it, whether you were from SSC board or CBSC or ICSC, your class 10 was handicapped by COVID. Your teachers as well as you, they had limitations, even you had limitations, how to learn, how to cover entire syllabus. So that was surely not done. Hence, there are certain topics which you are not accustomed to, which you have not been introduced to. Therefore, this video is compulsory for you. Number two point, number two students. Number two is where you are going to understand certain terms that you're going to handle for the next two years. So, on terms we are going to discuss today. We're not going to start the syllabus over here. We have lots and lots of time for that. This is going to serve as a teaser for you. This is going to serve as a starter for you. Let us check whether you can taste biology. So, I'm going to discuss certain fundamentals certain basic terms which we, we are going to use in biology for the next two years and these terms mean a lot in biology students to just to let you know fundamentals certain people ask me some students ask me why do i need fundamentals and what is the importance of fundamentals so for a student who is graduating from class 10 into class 11 and 12 who is escalating himself into the next horizon itself the most important thing is you have to identify which of things are unwanted. If you want to become a scientist, or you want to become a scientist, you have to identify which of the things you need to do. So, you have to get out of your mind. Next thing over here, student. You will also have to identify and take a note of things which are very important for you. Also, you have to identify and take a note of things which are very important for you. Also, you have to make sure that these things are there in your mind. They are there in an encapsulated, comprehensive manner. आपके दिमाग में, आपके साथ हमेशा हमेशा के रहे, आपको समझ में आए, not just rectifying the concepts. You have to understand them. And for understanding them, let us go one by one into this session, students. Okay. What can you see on the screen? You can see a very nice cat, very cute cat, and the title you know is prefix and suffix. Now, if I remove head of this little fellow and tail also. What can I see? Is the cuteness still there, students? Cuteness है अभी भी? जरा भी नहीं, है ना? मुझे तो लग भी रहा कि ये बिल्ली है, है ना? Now, this is the importance of prefix and suffix in biology, students. Especially जो biology के terms होते हैं, उनमें prefix and suffix का importance क्या है, वो यहाँ से समझ में आता है. So prefix क्या है, students? What is prefix? Prefix is like the Head over here, students. The head of the word. It is the start of the word, which will suggest something about the word. And same is the word. Same is the meaning for suffix also. Let me take you through some prefixes which are used in biology. The interesting ones. I will make you realize what is their meaning. And plus, I'll also give you some prefixes which you will have to go and find out on internet. So I hope you will enjoy the session. This is our first slide, students. So the first prefix which we are going to consider today is. Epi. What do I mean by epi? Epi means upper or upon. The second one is hypo. Hypo means below or under. A biological example let me let us see if you have understood the prefix. Let us apply it now. Okay. So this is a section of skin students over here. Let me switch on the laser. Okay. So over here I can see dermis. Correct. So derma indicates skin. So dermis is over here. I can see the prefix epi now. If I have to refer to this layer, students over here, this layer, what name would I give to this layer, which is above dermis? Above dermis, students. So the term is epidermis. So now we understand how to use these terms. Many a times while learning biology, we tend to avoid these terms. Like we never get into the into the crux of it. Like for example, why am I using a P? Why am I using a P? Is is there any any meaning to this entire term, or does this a P mean something? 
So over here we realize epi means upper or above. Similarly, let us go to the next term. What name would I give to this layer over here? The name is hypodermis students. Hypodermis. Why? Because this layer is below the dermis. So for below, I have the prefix hypo and now the entire word becomes hypodermis. Below dermis. Alright? I hope you have liked this concept. बहुत मजा आया आपको ये वाला एग्जाम्पल देख के एक और एग्जाम्पल देखता हूँ सर्च करो नेट पे और बताओ मुझे इसका मतलब क्या होगा मीजो वॉट डू आई मीन बाई मीजो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट पे फिक्स पे जाते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसका मीनिंग मैं आपको अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट बॉक्स में जाके यूट्यूब वीडियो के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अगर आप मुझे आंसर भेजो सो आई रिप्लाई यू मेरे आंसर इज करेक्ट और नॉट और आई लेट यू नो दल मीनिंग ऑल्सो बट यू विल हैव टू सर्च फॉर इट ओके नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स प्रीफिक्स नेक्स्ट कौन सा है माइक्रो एंड मैक्रो वॉट डू आई मीन बाई माइक्रो माइक्रो मतलब क्या माइक्रो मतलब जरा सा मैक्रो मतलब क्या बहुत ज्यादा माइक्रो मीन्स ऑन स्क्रीन यू कैन सी स्मॉल मैक्रो मीन्स लार्ज लेट एस टेक एन एग्जाम्पल ठीक है सो बायोमोलिक्यूल्स इज समथिंग यू मस्ट है मॉलिक्यूल्स मीन्स वॉट दिज आर दी मॉलिक्यूल्स दिज आर दमिकल्स विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे फॉर्म दे कैरी आउट द फंडामेंटल प्रोसेस द बेसिक प्रोसेस इन साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म we have many biomolecules many carbohydrates proteins lipids also known as fat also known as oil we have nucleic acids we have their simpler forms like monosaccharides amino acids i would i should say alpha amino acid i have nucleotides i have uh, nucleic acids even the simpler forms i have fatty acids i have glycerol so many biomolecules i have minerals these biomolecules can be segregated on the basis of their molecular weight on the basis of their size on the basis of the concentration in which they are needed in your body students so let us check them i have two types of biomolecules as you can see on the screen micro is the word used over here micro and macro over here so let me relate this to the prefix when i use micro just before the molecule it should be indicating it should be indicating small molecular weight small amount is needed not needed huge amounts okay small molecular weight is the more technical uh, correlation i would make theek okay? hai next small in size small molecular weight next macro molecule large in size large molecular weights all right now in this slide which is a term which is which i can say i would like to quote over here so that you people can go on google and start searching for it तो आपके लिए एक मेरे पास टर्म है कॉन्ट्रो वॉट डू आई मीन बाई कॉन्ट्रो इस प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है वेन डू आई यूज दिस प्रीफिक्स कॉन्ट्रो अगर आपको मस्क्यूलोस्केल्टल सिस्टम अच्छे से आता है मस्क्यूलोस्केल्टल सिस्टम सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस प्रीफिक्स वेरी नाइसली वेरी नाइसली चूज इफ नॉट वेट फॉर माई सेशन ऑन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ओके आगे चलते नेक्स्ट इज पैरा पेरी para peri para means what besides and peri means what around hai na main hamesha apne students ko example deta hu peri wala aap jab magdi mein jao to aap fries ke sath peri peri agar lete ho peri peri so usko open karte kya hai peri peri wo cut karke uske pouch ko we mix this very nicely and we try to mix it we try to uh, make sure ki peri peri gets mixed around the fries around the fries that is where I get this term from. It is not from the obviously from McDonald's, but this is the actual meaning of peri. It means around. Simplest example, simplest word which I would like to quote over here: peripheral, periphery, not center, periphery. I hope you are getting this. Para means what? Besides, simple example is paramedical staff. कौन होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ वो जो डॉक्टर्स के अलावा काम करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे कि सिटी स्कैन का असिस्टेंट एमआरआई का असिस्टेंट एक्सरे का असिस्टेंट ये सारे लोग हम पैरामेडिकल स्टाफ में इनको गिन सकते हैं यू कैन काउंट देम इन पैरामेडिकल स्टाफ पैरामिलिट्री फोर्सेस यू यूज दिस वर्ड यूज दिस प्रीफिक्स मेनी टाइम्स बट देन वी नेवर रियलाइज वट इज दल मीनिंग right so we have to understand these actual meanings because when we go into biology you have n number of words we have 38 chapters in biology students 38 chapters 
एनसीआर नीट के लिए जो एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं आपके पास थर्टी एट चैप्टर्स है अगर आपको बाइक का स्पीड ट्राई का स्पीड एट्रियम ऑरिकल वेंट्रिकल मिट्रल वाल्व इनके बीच में कंफ्यूजन हो रहा था तो इमेजिन करो आप क्या होगा जब आपके पास तीन चार चैप्टर में इतना कंफ्यूजन था आपको व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव टू रिमेम्बर थर्टी एट चैप्टर्स थर्टी एट चैप्टर्स सो मेनी टर्म्स सो मेनी टर्म्स सो टू रिमेम्बर ऑल दो टर्म्स यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू ब्रेक दो टर्म्स इन टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पैरा then I have suffix also as whenever I have lipes, protease, sucrase, maltase ये सारे जो as होते हैं last में वो हमको बताते हैं कि ये enzyme है this is an enzyme I'll come to suffix part in my next video students चलो so, फटाफट prefix कर लेते हैं ये वाला so para का एक example देख लेते हैं para में कहाँ use करूँगा biology में students over here as you can see you must have already read through this thyroid and para thyroid gland थाइरॉइड बिसाइड थाइरॉइड थाइरॉइड का पार्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम थाइरॉइड करेक्ट ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें इसका ये चेक करो पेरी अराउंड इफ दिस इज हार्ट अराउंड हार्ट इज अ लेयर नोन एज पेरी कार्डियम पेरी कार्डियम तो दैट इज हाउ यू हैव टू अप्लाई Pericardium, ठीक है अराउंड हार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट इट इज अराउंड हार्ट लाइक दिस शर्ट इज अराउंड मी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मी सिमिलरली पेरिकार्डियम इज अराउंड दार्ट नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट और राइट ओके सो इस साइड पर भी सजेशन आपको देता हूं जो आप जाके ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे दिस इज माई सजेशन पैरा पेरी पायरो पायरो गिव यू इंडिकेशन पायरो इज समथिंग रिलेटेड टू पायरो इज रिलेटेड टू समथिंग Which is concerned with thermometer? Okay, so search कर जरूर मुझे comment लिखना comment box में let me know if you have understood the meaning of it. All right, next prefix के जोड़ी अपन किसके साथ आए हैं inter intra. This is very simple. This is very simple students. मैं हमेशा इसका example कैसे देता हूँ students को मेरे जब मेरा जब मैं school में था ठीक है तब मेरे school में और बाजू वाले school में football match चालू था What do I call this match? I'll call it as inter-school, inter-school football match. Correct. So when I say inter-school, by inter I mean between my and the neighboring school. Between. So here you can see students. Inter means between, and intra means inside. Very simple term which you must have used n number of times. Intracellular, intracellular means inside the cell. Intercellular means between two cells. This over here is intercellular space. And when I enter over here inside the cell, it is known as intracellular space. Very nice, huh? Very interesting. These are the prefixes. When I when I take sessions, I give lines and statements to my students. जहां पे वो प्रीफिक्सेस यूज करके अपने पेरेंट्स से अपने भाई बहन से बात कर सकते हैं सो दैट इज हाउ यू हैव टू अप्लाई बायोलॉजी द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इफ यू हैव एनी एनी एस्पिरेशन टू रिमेम्बर ऑल दीज टर्म्स थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स विल कम अक्रॉस इन बायोलॉजी सर्च टर्म्स आगे बढ़े चेक इंटर नोड बॉटनी एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन स्टूडेंट्स बॉटनी बिटवीन टू नोड बिटवीन टू नोड दिस इज वन नोड ओवर हियर दिस इज अनदर नोड ओवर हियर From the node leaf arises between two nodes. Between two nodes. Between two nodes. I have internode. I have an internode. Correct? ये चेक करो. है ना students? Okay. आगे बढ़ जाएँ. ये देखो. ये भी आपने पढ़ा होगा. Nervous system का हिस्सा है. और आपने नहीं पढ़ा है. तो this is where you have to understand. कि this is where your eleventh twelfth is going to elevate you. अब आप आगे नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोर्ड की तैयारी हो रही है देखो सुनो दिस इज स्पाइनल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क जो जब आप कोई गर्म चीज छूते हो तो इमीडिएटली विथड्रॉ योर हैंड बिकॉज़ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड इन दैट रिफ्लेक्स एक्शन देयर इज वन न्यूरॉन व्हिच प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट न्यूरॉन इज बिटवीन दैट न्यूरॉन इज बिटवीन देखो ये ग्रीन वाला न्यूरॉन दिख रहा है इट इज बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड रिसेप्टर इफेक्टर सॉरी मोटर न्यूरॉन्स सॉरी 
So between sensory and motor, I have this neuron which is between them. So it is known as interneuron, also known as intermediate neuron. Now let's take an example. Let's check the students. Now when I come inside, this I am going to take with you students. I will teach you this with you. If you get involved with Cash Mifag Science Academy, obviously, or else you can follow our lectures on this channel. You will study this in respiratory system, breathing and exchange, where we will study about the pressure which is created inside the lungs because of inhalation and it is created again to result into exhalation. Exhalation करने के लिए भी pressure create करना जरूरी है, है ना? So, वो pressure के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, lungs के अंदर चला जाता हूँ मैं. जब लंग्स के अंदर अपन कंसंट्रेशन करते हैं एलबीओलाई के अंदर जाते हैं सो वी विल हैव टू यूज द टर्म इंट्रा बिकॉज़ वी आर गोइंग इनटू सो इंट्रा पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी ऑलराइट दिस इज द टर्म फॉर यू आप क्लियर टर्म है एंटेरो ट्राई टू आइडेंटिफाई ये प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं एंटेरो एंटेरो आपके लिए एक हिंट दे दूं टाइफॉइड इज आल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर एंटेरिक एंटेरोन, एंटेरो, फार्मा जो जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड हैं, पेरेंट्रल, पेरा, एंट्रल, पेरेंट्रल अब यहाँ पे दोनों प्रीफिक्स आ गए, दोनों प्रीफिक्स आ गए, पेरा मतलब बिसाइड्स, एंटेरो चलो मैं बताइए तो मतलब, एंटेरोन मींस इंटेस्टाइन, एंटेरोन मींस इंटेस्टाइन, सो पेरा मतलब बिसाइड्स इं फार्मा में डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब इंजेक्शन मारते हैं आपको तो हम उसको बोलते हैं ये कौन सा रूट है एक तो आप यहां से दवा खाते हो मुंह से है ना उसको आप बोलते हो ओरल रूट और एक जो इंजेक्शन मारते हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल रूट हम पेरेंट्रल क्यों बोलते हैं एंटेरॉन में नहीं गया एंटेरॉन में नहीं गया एंटेरॉन के अलावा कहीं से गया बिसाइड्स एंटेरॉन तो बिसाइड्स के लिए हमने क्या टर्म पढ़ा आज पैरा सो इट इज पैरा Enteral, parenteral root. This is parenteral root. This is very interesting. Interesting. You will love this. You need to know this before you enter into huge ocean of biology. You have to go through certain terms like prefixes, suffixes. I say, what are the series? I will take. I will take. Little videos. In which you go, try to understand what is the significance of these words. That's it from my side, students. Thank you very much. If you have enjoyed the video. Do drop a comment for me and also press like button and share it with your friends who are aspiring to be biologists. Thank you very much.